তড়িৎ রাসায়নিক কোষ তড়িৎ রাসায়নিক কোষে আমরা কোন একটা বিক্রিয়া থেকে কি তৈরি করব শক্তি তৈরি করব তো প্রথমে যেটা পড়ব সেটা নাম হচ্ছে গ্যালভানিক সেল এটি হচ্ছে গ্যালভানিক সেলের চিত্র এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি পাত্রের মধ্যে একটি স্বচ্ছিত্র দেয়াল স্বচ্ছিত্র দেয়াল বলতে এটা হচ্ছে চিনামাটি দেয়াল এটা কাজকে সেটা আমরা পরে আসি তার এক অংশে জিং সালফেট দ্রবণ এর মধ্যে একটি জিং দণ্ড অপর অংশে কপা সালফেট দ্রবণ এর মধ্যে কপা দণ্ড দেয়া হলো এটি একটি তার দিয়ে কানেক্ট করলাম এখন দেখতে পাবো এই বাতিটি জ্বলে উঠবে বা একটা ভোল্ট মিটার ধরলে আমরা একটা ভোল্টেজ পাবো তার মানে এখানে কি প্রবাহিত হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে কিভাবে সেটা প্রবাহিত হয় যদি দেখি জিঙ্ক এবং কপার মধ্যে ধাতু সক্রিয় সিরিজে উপরে কে রয়েছে জিঙ্ক আমরা যদি ধাতু সক্রিয় সিরিজটা খেয়াল করি জিঙ্ক উপরে কপার কোথায় নিচে তাহলে জিঙ্ক এবং কপারের মধ্যে কে আগে ইলেকট্রন ছাড়বে অবশ্যই জিঙ্ক আগে ইলেকট্রন ছাড়বে জিঙ্ক দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে কিসে কনভার্ট হবে জিঙ্ক টু প্লাস জিঙ্ক দণ্ড থেকে জিঙ্ক দুটি ইলেকট্রন দণ্ডে ছেড়ে দিয়ে জিঙ্ক টু প্লাস পে কোথায় চলে আসবে দ্রবণে চলে আসবে এই দুটো ইলেকট্রন ফ্লো করে যখন এই দণ্ডে কপার দণ্ডে চলে আসবে দ্রবণে যে কপার টু প্লাস এই ইলেকট্রন দুটো গ্রহণ করে কপারে পরিণত হয়ে এখানে জমা হবে তাহলে কপার টু প্লাস দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার হিসাবে এই পাতে জমা হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরেটা হচ্ছে জারণ বিক্রিয়া জারণ বিক্রিয়া কোথায় হয় সেটা হলো অ্যানোড আর বিজারণ বিক্রিয়া যেখানে হবে সেটাকে আমরা কি বলবো ক্যাথোড বলবো তাহলে এখানে জিঙ্ক দণ্ডরা হচ্ছে কি অ্যানোড এবং কপার দণ্ড কি হচ্ছে ক্যাথোড এমনকি আমরা দেখতে পাচ্ছি জিঙ্ক দণ্ড থেকে ইলেকট্রন কোথায় প্রবাহিত হচ্ছে কপার দণ্ডের দিকে ইলেকট্রন যে দিকে প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎ ঠিক তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় এমনকি আমরা জানি বিদ্যুৎ প্লাস প্রান্ত থেকে কোন কোন প্রান্তে প্রবাহিত হয় মাইনাস প্রান্তে তার মানে এখানে কপা দণ্ডটা পজিটিভ এবং জিং দণ্ডটা কী হয়ে থাকবে নেগেটিভ হয়ে থাকবে তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যানোড নেগেটিভ এবং ক্যাথোডটা কি পজিটিভ কিন্তু তৈরি বিশ্লেষণে কিন্তু এটা এটা উল্টে যেত তো এই বিশ্লেষণে ক্যাথোডটা নেগেটিভ হয়ে থাকতো আর অ্যানোডটা পজিটিভ হয়ে থাকতো ঠিক এই জন্যে আমি না করেছিলাম যেন প্লাস মাইনাস দিয়ে আমরা কখনো ক্যাথোড বা অ্যানোডের ডেফিনেশন না দেয় ক্যাথোড বা অ্যানোডের ডেফিনেশন আমাদের যেটা দাঁড়াবে যে তৈরি দ্বারা জারণ ঘটবে সেটি অ্যানোড যে তৈরি দ্বারা বিজারণ ঘটবে সেটা ক্যাথোড তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে জিঙ্ক দণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে এবং কপার দণ্ড আস্তে আস্তে কী হতে থাকবে মোটা হতে থাকবে অর্থাৎ জমা হবে ক্যাথোডে এবং এই অ্যানোডটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকবে যার ফলে আমরা এখানে একটা বিদ্যুৎ শক্তি পাচ্ছি এটা হচ্ছে তৈরি রাসায়নিক কোষ এবং পার্টিকুলারলি বললে গ্যালভানিক সেল তাহলে এখানে যে ব্যাপারটা আমাদের লক্ষণীয় ক্ষয়প্রাপ্ত হবে কে অ্যানোড জমা হবে কোথায় ক্যাথোডে এ দুটো যদি আমরা যোগ করি জিঙ্ক প্লাস কপার টু প্লাস মিলে জিঙ্ক টু প্লাস এবং কপার এই বিক্রিয়াটা আমাদের পুরো কোষের মধ্যে ঘটছে যার ফলে এই বিক্রিয়াটাকে আমরা কী বিক্রিয়া বলবো কোষ বিক্রিয়া তাহলে আমাদেরকে যদি কখনো কোষ বিক্রিয়া লিখতে বলা হয় আমরা যে কাজটা করব পুরো কোষের মধ্যে যে বিক্রিয়া ঘটবে সেটি আমরা লিখে দিব এখানকার কোষ বিক্রিয়া হচ্ছে জিঙ্ক প্লাস কপার টু প্লাস মিলে জিঙ্ক টু প্লাস এবং কপার আমরা চাইলে কিন্তু এখানে কপার সালফেট এখানে জিঙ্ক সালফেটও লিখতে পারবো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কোষ বিক্রিয়া এই কোষ বিক্রিয়াতে স্বচ্ছিত্র দেয়াল এটা কাজটা কি আসলে স্বচ্ছিত্র দেয়াল মানে হচ্ছে ঠিক চিনামাটির পাত্রের মতো কোনো পদার্থ যার মধ্য দিয়ে আয়নগুলো ব্যাপন ঘটাতে পারবে এখন এই আয়ন ব্যাপন ঘটানোর দরকারটা কি আমাদের আস্তে আস্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দণ্ড হতে জিঙ্ক টু প্লাস কোথায় চলে আসবে দ্রবণে তার মানে এই বাম পাশে জিঙ্ক টু প্লাসের পরিমাণ কী হয়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে আর এখান থেকে কপার টু প্লাস কোথায় জমা হবে এই দণ্ডে তার মানে এখানে কপার টু প্লাসের পরিমাণ কমে যাচ্ছে ফলে এখানে কার পরিমাণটা বেশি থাকবে সালফেটের পরিমাণটা বেশি থাকবে এখন বাম পাশের অংশ যদি আমরা চিন্তা করি এখানে জিঙ্ক টু প্লাসের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাসের পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তাহলে এই দণ্ড থেকে নতুন কোন জিঙ্ক টু প্লাস দ্রবণে আসতে পারবে নাকি বাধাপ্রাপ্ত হবে আসা হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হবে এখানে জিঙ্ক টু প্লাস বেড়ে যাচ্ছে ফলে দ্রবণের অতিরিক্ত জিঙ্ক টু প্লাস এই পাত হতে নতুন করে আর জিঙ্ক টু প্লাস তৈরি করতে দেবে না তাহলে কি ঘটবে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে তার মানে কি আমরা এমন একটা সেট আপ করব সেট আপ করার পর কিছু কোম্পানি দেখব উপরে এই লাইট নিভে গেল এখন এটা তো আমাদের কাম্য না এই প্রবলেমটা সলভ হয় বেসিক্যালি এই স্বচ্ছিত দেওয়ালটার জন্য তাহলে এখানে কী ঘটে এ পাশে জিন টু প্লাস বেড়ে যাচ্ছে এবং এ পা
সালফেট বেড়ে যাচ্ছে তার মানে কপার টপার কমে যাচ্ছে যেহেতু সালফেট বেড়ে যাচ্ছে এই সালফেট আয়ন এই সচ্ছিট দেয়াল এর মধ্যে দিয়ে ব্যাপন ঘটে এ পাশে এসে জিঙ্ক টু প্লাসকে কী করে ফেলবে নিউট্রাল করে ফেলবে ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহটা কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে ঠিক এই বিদ্যুৎ প্রবাহটা কন্টিনিউয়াসলি যেন চলতে থাকে সেই জন্য আমরা এই সচ্ছিট দেয়ালটা ব্যবহার করি এই দেয়ালের অল্টারনেট একটা ব্যবস্থা রয়েছে যেটাকে আমরা বলি সল্ট ব্রিজ বা লবণ সেতু তো লবণ সেতুটা কেমন হয় লবণ সেতু ক্ষেত্রে দুটো আলাদা পাত্র নেওয়া হয় তো এখানে জিঙ্ক দণ্ড এবং জিঙ্ক সালফেট দ্রব এখানে কপার দণ্ড এবং কপার সালফেটের দ্রব এখন এই দুই ক্ষেত্রে এই আয়নের যে বিকর্ষণের প্রভাব সেটা আমরা কিভাবে নিউট্রালাইজ করব তখন সেটা করা হয় ইউ আকৃতি কাচ নল ইউ আকৃতির কাচ নল মুখে এই তুলা আটকে ভেতরে কোনো একটা আয়নিক যৌগ পটাশিয়াম ক্লোরাইড অথবা পটাশিয়াম নাইট্রেট এই যাতে কোনো একটা আয়নিক যৌগ ইউ আকৃতির কাচ নল ভর্তি করে উল্টো করে দুই পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এর ফলে কী ঘটবে আসলে আমাদের বাম পাশে কে বেশি হচ্ছে জিং টু প্লাস এবং এখানে কে বেশি হচ্ছে সালফেট এই যে ইউ আকৃতির যে কাচ নলটা এর মধ্যে পটাশিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে তাহলে এখানকার অতিরিক্ত জিং টু প্লাস এই কাচ নলের মধ্যে যে ক্লোরাইড আয়ন তা থেকে টেনে কোথায় নিয়ে চলে আসবে ড্রোবনে আর এখানকার সালফেট আয়নগুলো এই যে কাচ নলের যে পটাশিয়াম প্লাস আয়ন এদেরকে টেনে কোথায় নিয়ে চলে আসবে ড্রোবনে নিয়ে চলে আসবে ফলে এ পাশে অতিরিক্ত জিং টু প্লাস প্রশমিত হয়ে যাবে এবং এ পাশে অতিরিক্ত সালফেট সেটা কী হয়ে যাবে প্রশমিত হয়ে যাবে তাহলে আমরা যদি একই পাত্রে রাখি তাহলে আমরা একটা স্বচ্ছিট দেওয়াল ইউজ করব। আর যদি দুটো আলাদা পাত্রে রাখি তাহলে মাঝখানে কি ইউজ করব লবণ সেতু বা সল্ট ব্রিজ তো পরীক্ষা যদি প্রশ্ন করে লবণ সেতুর কাজ কি আমরা ঠিক এভাবেই ব্যাখ্যা করে দেব তো কোষ বিক্রিয়ার পরে আমরা যেটা দেখব কোষ সংকেত বা কোষ প্রতীক সর্বদাই আমাদের এমন ক্যাথড এবং অ্যানোড দিয়ে আসলে চিত্র এঁকে কোনো একটা কোষ বোঝানো সম্ভব না এই কারণেই কিছু প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোষকে লিখা হয় সেই প্রসিডিউর কে কী তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে দুটো অংশ একটা জারণ আর একটা কি বিজারণ অংশ তো আমরা যদি জারণ কোষটা আগে লেখার চেষ্টা করি জারণ অর্ধকোষ আমাদের জারণ বিক্রিয়ায় জিঙ্ক থেকে কী কী তৈরি হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস যে কোনো কোষ লেখা সিস্টেম হচ্ছে প্রথমে লিখবো কি ছিল ছিল প্রথমে জিঙ্ক দেন একটা স্ল্যাশ চিহ্ন দিয়ে লিখবো সেখান থেকে কিসে পরিণত হলো তাহলে জারণ বিক্রিয়া জিঙ্ক থেকে কিসে তৈরি হতো তৈরি হয়েছিল জিঙ্ক টু প্লাস তাহলে জিঙ্ক স্ল্যাশ জিঙ্ক টু প্লাস এইটুকু লিখা মানে হচ্ছে জিঙ্ক দণ্ড তার সাথে কী ছিল জিঙ্ক সালফেট বা জিঙ্ক টু প্লাসের দ্রবণ ছিল জিঙ্ক থেকে কিসে কনভার্ট হবে জিঙ্ক টু প্লাসে এটাকে আমরা বলছি জারণ অর্ধকোষ যদি বিজারণ অর্ধকোষ লিখি বিজারণ অর্ধকোষ বিজারণ বিক্রিয়া ছিল কপার টু প্লাস এখান থেকে হচ্ছে কি কপার তাহলে কপার টু প্লাস স্ল্যাশ কপার তার মানে যে কোনো কোষ লেখার যে সিস্টেমটা আমাদের কি ছিল স্ল্যাশ ওখান থেকে পরে লিখবো কি হলো এই স্ল্যাশের বদলে অনেক সময় কমা চিহ্ন দিয়েও লেখা হয় বা সবচেয়ে প্রচলিত কথা হচ্ছে স্ল্যাশ ইউজ করা এখন যদি আমি পুরো কোষটাকে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই প্রথমে জারণ অংশ পরে বিজারণ অংশ জিঙ্ক স্ল্যাশ জিঙ্ক টু প্লাস বিজারণ অংশ কপার টু প্লাস থেকে কপার মাঝখানে একটা লম্বা দাগ দিব সোজা করে এটা বোঝাবে এই সেপারেশন ওয়াল তবে এটার অল্টারনেট যে ওয়েটা রয়েছে যদি আমরা লবণ যেতে ইউজ করি এখানে দাগ কয়টা হবে দুটো হবে তার মানে এটাকে আমরা যেভাবে লিখতে পারবো তখন জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস প্রথমে জারণ অংশ পরে বিজারণ অংশ যদি লবণ যেতে ইউজ করি মাঝখানে কটা দাগ হবে দুটো দাগ হবে ঠিক এই উপায়ে আমরা কোনো একটা কোষের প্রতীক বা সংকেত লিখব আমরা যেখানেই যাই না কেন আমাদেরকে যদি কোনো একটা কোষের ক্যাথোডার অ্যান্ড বলা থাকে ঠিক এই প্রসেস অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে এমন একটা চিহ্ন লিখে দিলে যে কেউ বুঝতে পারবে এখানে কে ক্যাথোড কে অ্যানোড প্রথম অংশ বোঝাবে জারণ অংশকে দ্বিতীয়টা বুঝাবে বিজারণ অংশকে কী ছিল ওখান থেকে কী হলো কী ছিল ওখান থেকে কি হলো যদি একটা পাত্র থাকে মাঝখানে একটা সেপারেশন ওয়াল থাকে তাহলে একটা দাগ যদি লবণ সেতু ব্যবহার করি দুটো দাগ থাকবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কোষ বিক্রিয়া আর এই হচ্ছে কোষ অথবা কোষ প্রতীক অথবা কোষ সংকেত এরপর আমরা দেখব তরিচালক শক্তি কিভাবে বের করে 